Утро под серебряным дождем. Партнер программы ООО «Полезная вода». Вода – это ресурс для организма. Чем выше качество, тем больше пользы. Осталось только решить – горная или артезианская. Домой или в офис с доставкой всего от 13 минут. Getvola.ru Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Thank God it's Friday, как говорится. Тань Котин. Доброе утро всем, Андрей Осипов. Ну и, конечно же, Роман Пак. У нас доброе, присутствует... доброе, друзья. Начинается. Это самый лучший день. Да, самый лучший день. И начинаем мы его, как всегда, со стакана воды, да, как всю эту неделю. Кстати, уже в привычку вошло. Я вот прихожу, уже Андрей тут заботливо всем налил. Да. Очень даже приятно. А я тут... не заживи. Да, я тут, знаешь, друзьям как раз рассказывала на днях о том, что мы вот воду нач... начали пить, а они мне такие говорят, мы вот сейчас, у них просто ребенок родился в октябре, угу. и они сейчас как раз начинают вот эти вот кашки ему там наводить. Подкормки, подкормки прикормки. вот эти все, да. И вот у них тоже, кстати, большая проблема по поводу того, какую воду Использовать, потому что они говорят, нам что-то не нравится та, которую мы раньше использовали, вот хотим новую, вот спрашивали насчет того, что мы пьем. Говорят, а что вы там пьете каждый день? А, вот такой вот. Это правильно, потому что, а, во-первых, качество самой вот кашки, искомого продукта, очень сильно зависит от воды, это во-первых. А, и, во-вторых, зачастую сама вода очень сильно отличается по вкусу. Не зря во многих магазинах есть там детская вода, она да. более мягкая. На, на ней лучше все готовить, и она сама по своему, я так понимаю, вот минеральному составу, вот pH-баланс, да, вот это mm -hmm. вот все, она рассчитана на спокойное потребление ребенка, потому что ребенку же надо давать и чистую воду. Ну тоже. да, и она более щадящая, наверное, для его организма. Да. Поэтому тут тоже нужно важно смотреть на показатели вот этой вот воды. Но на самом деле для ребенка это важно, но для взрослого это тоже важно, потому что когда ты что-то готовишь, чай самое элементарное. Да, все, что угодно. Слушай, даже если ты пельмени отвариваешь в какой-то отвратительный вонючей, там, пахнущей хлоркой Фу. водой. Фу. Это вообще не очень хорошо отражается на этих пельменях, поэтому, как бы, тут вот тоже... Ну, ты, тем более, упомянул. Я, вот я не знаю, с каких пор, очень люблю пельмени с бульончиком. Да. Вот я, вот, вот таким <как> приятного вам аппетита, я не знаю. У меня, кстати, есть друг, который завтракает пельменями. <как> я тоже таких людей знаю. <как> да, мы не будем спрашивать, как завтракаете вы. <как> Это опасно. А, как бы то ни было, вот, поскольку, и когда ты любишь и вот эту воду от пельменей, то, конечно же, от вкуса воды очень много зависит. Даже лаврушечку ты туда бросаешь для да. вкуса, и она сразу же растворяется вся немножечко по-другому. Возьмешь воду из-под крана, все, беда. Она ну, немножко да, другая Я, кстати, получается. тоже с недавнего времени начала как бы вот э, из кулера из своего собственного наливать вот эту вот воду, которую нам как раз партнеры доставляют. Угу. И, кстати, мне гораздо больше нравится по вкусу. И супы стали лучше, и вообще, в принципе, как-то готовка приятнее даже становится. Ну, конечно, возникает кто-то, скажет, там финансовый вопрос. Ребят, вы что тут вообще? Даже в чайник наливаете себе воду из-под кулера. На что мы можем ответить, господа? Ну, если так посчитать, да, во-первых, здоровье дороже. Ну, это, во-первых, да, здоровье, а во-вторых, это действительно вкус, а это качество жизни. А качество жизни оно и там и на психологическое состояние влияет, между прочим. Да, кстати, частенько и шутки есть на эту тему по поводу качества воды. Да, я вот недавно как раз слышала в стендапе очередную такую шутку, причем у Сева Ловкачева, и вот удивительно, именно Сева Ловкачев, кстати, придет к нам, по-моему, на следующей неделе уже, да? Да, я думаю, что буквально через неделю, в следующую пятницу. Да, 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 так что любители стендапа, пожалуйста, добро пожаловать, будут и у нас шутки. Поговорим про историю этого про явления историю, в нашей ну, стране. Ну, я думаю, может быть, и пошутим чуть-чуть. Ну, я это на это, как минимум, искренне я надеюсь. Я тоже. Эй! Эй! Конечно же, это виниловая пятница. Вы заценили джингл, друзья? Да. Напишите нам, что вы думаете. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Александр Анатольевич Анечкин, конечно же, у нас в гостях. Доброе да, утро, доброе утро, дорогие друзья. Александр Анатольевич, а вам самому понравилось? Это прекрасно. Мне кажется, это очень замечательно. А, и вот именно с такого джингла мы и будем начинать теперь, да, своей программой? Да. да, и спасибо да. большое, скажем, да. нашему саунд-продюсеру. Конечно. Никите. Я знаю, нас слушает по утрам. Да. Да. Спасибо большое, действительно, было предоставлено три варианта, да. выбрали один, мы рады, что э, вам он понравился. Не зря, мне кажется, Rolling Stones э, прозвучал у нас молодой Слитл Хэппа. Да, да, сегодня э, я когда думал о том, э, к чему посвятить нашу сегодняшнюю программу, и понял, что День защиты детей, вчера праздник этот отмечался широко во всем мире практически, и, собственно, он как бы продолжается, и я думаю, а почему бы нам не поговорить о детской теме в творчестве рок-музыкантов? О том, насколько для них сильны вот эти всех детские впечатления, детские воспоминания. 
А, хотя конечно, каз... не только для музыкантов важны. Ну, конечно. Да, да, да. Хотя, казалось бы, рок-музыку мало кто ассоциировал да, с таким чем-то нежным, детским, с началом жизни. Рок-музыку скорее ассоциировали с чем-то более таким уже сложным, с какими-то переживаниями. Политикой, понятно, рок это протест да, всегда да, был. Но рок это музыка подростков очень часто еще. Вот, вот да. Да. Подростки, да, они да, тоже да, в чем-то да. дети. Это, да не в чем-то, это, 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 это дети. Это, ну, не да, укреп, самые, причем, проблемные, вероятно, дети. Вот, да, действительно, все, что касается детской темы, так или иначе, ну там, я не знаю, наверное, нет ни одного исполнителя, нет ни одной группы, где бы эта тема не звучала, да, то есть там всякие бэби, китс, и, и потом к этой же теме примыкает еще, еще более глобальная тема, это мамы, папы, там, мазер, дэдис, там и прочее, прочее, да, сколько огромное количество композиций мы знаем, где э, начиная там с этой знаменитой мамы, да, богемской, богемской рапсодии, ну, и, и так далее. А, ролик Столс, вот у нас сегодня первая песня прозвучала, композиция, которая носит название «Мамин маленький помощник». Да, с замечательной пластинки 66 -го года «Автомат». А, у меня, кстати говоря, не, не оригинал, конечно, но очень хороший экземпляр английский. На, очень приятный На Деке, да, Дека, такая фирма грамзаписная, которую Роллинг Стоунс записывались. Вот. А, ну, при ближайшем рассмотрении эта композиция, не, не, нельзя сказать, чтобы она прям так целиком и полностью была посвящена детям. Вот. Но, в общем, с некоторыми, так сказать, допусками можно ее тоже иметь в виду. И мы с нее начали. Главное, что она задает такой, как бы, целый, такой тон, камертон для всей нашей программы. Mm -hmm. Вот. Следующая композиция, которую я бы хотел вам продемонстрировать, она э, такая прям уже конкретная детская, потому что автор ее Дэвид Боуи, который э, написал, сочинил эту музыку специально к, практически к дню рождения своего сына Данкана, знаменитого, э, впоследствии знаменитого уже... А, там, по-моему, кем он стал? Он, он по-моему, стал рекламным директором, продюсером, да, каким-то, так сказать, весьма значительным человеком. О, да. Вот. А на тот момент младенец. Э, и вот Дэвид Боуи записал эту композицию, э, которая прозвучала, в, вернее, вошла в э, его э, пластинку Хэнки Дори. Да, да. 71 -го mm -hmm. года. Вообще, я должен сказать, что э, э, к Дэвиду Боуи у меня такое смешанное отношение. Я как-то много его слушал и, и никогда не мог понять, а что, почему, он так, же пары почему он так популярен, что в нем может нравиться, голоса нет, К -к -к композитор, на мой взгляд, совершенно никакой там, ну, 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 за все годы там, за, не знаю, сколько он там, 40 лет почти. За то, за то каковы костюмчики и имидж. Да, вот это вот, вот, пожалуй, в этом он и был, конечно, хорош, он был <связывая> Его же считают одним из родоначальников, ну не то чтобы глэм-рока, но вот этого глэм-направления да, в рок-музыке. Да, да, Эпатаж, да. костюмы, да. сэндервоха, макияж. Причем, очень да, на самом да. деле, он за свою карьеру сколько раз сделал очень крутых поворотов, когда он да. просто Совершенно буквально верно, менялся да. на глазах, да, менял да. полностью стиль, да. стиль музыки. И это, на самом деле, не каждый себе может такое позволить. Да, да, я помню вот эти две первые пластинки, которые я в своей жизни его услышал и записал там на магнитную лету, это L1 Сейн и Пинапс, mm -hmm. они о, именно меня поразили вот, вот эти на Алладин Сейн этот его макияж вот такой вот как бы mm -hmm. с полосами с, таким да с молнией, как, с молнией на, на лице да и а Пинапс это где он сфотографировался знаменитой топ моделью 60-х годов Твиги такая андрогинная девочка как, которая так вот э, то есть внешне эти пластинки конечно произвели на меня сильное впечатление когда я их начал слушать я говорю много раз их слушал и ту и другую ни одной ни там ни там ни одной композиции, которую мне запала бы в душ, которая бы мне запомнилась, нет. Но неважно, я думаю, что мы сейчас все-таки послушаем. Вот эта композиция, которая посвящена сыну Дэвида Буи Данку, но мне кажется, она вполне себе очень даже хорошая. Кукс. Да. Красивый, хотя мы с Александром Анатольевичем так вот пытались насчитать, сколько же Дэвид Боуи выпустил таких нас по-настоящему качественных хитовых вещей. Я смог назвать только одну Space Odyssey. Ну, это самая, наверное, просто у него такая да. распространенная. Самая известная. Ну, я, я, я думаю, что не менее распространенная знаменитая его вещь Under Pressure, которая Under они, pressure, да, да. Которую они вместе это с Это как бы фит, как да. сейчас говорится. И 
актерские таланты его, наверное, запомнились больше, нежели музыкальные. Да, 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 да. Он прекрасно, как мы знаем, сыграл в фильме Тони Скотта «Голод». Это 1983 года фильм, где очень такой неслабый актерский состав. Катрин Денев была, mm -hmm. была партнерша по фильму Дэвида Боуи. Там же Сьюзан Сэрэндон сыграла прекрасную роль. Uh, он там очень хорошо себя зарекомендовал. Да, и, я и... вот вспомнила, кстати, Дэвида Линча, где uh, фильм uh, да, «Твин Пикс. Огонь, иди за мной», который в да. Каннах, по-моему, даже показывали. Да, 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 там да, он да. тоже играл агента да. ФБР вместе с uh, агентом Купером. Вот ты стал бы и, и, кстати говоря, есть еще один, один фильм, где он себя проявил очень хорошо и как актер, и как автор музыки. Это «Лабиринт» был такой знаменитый. Кстати, градецкий фильм, да, для, такая фэнтези-сказка mm. для детей. Он, по-моему, более современный какой-то. Да, 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 это, это было взято уже относительно недавно, так вот и, и там он очень есть есть пластинка у меня в том числе есть пластинка музыка саундтрек к этому фильму она очень хорошая как раз вот если говорить о том что в принципе хорошего сделал в своей жизни Дэвид Буй то он записал вот этот очень хороший Чайна Гёрл нам еще подсказывает Ирина вы да, можете да. присылать да, ваше да, мнение да, и да. комментарии плюс семь девятьсот три семь девятьсот три 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 композицию. И утяжеление нам предстоит, дорогие друзья, а, в Ну, смысле. относительно, да, относительно, нет. На, на самом деле, именно эта вещь, которую Самая легкая я такая. подобрал, она такая, такого кабарешного, я бы сказал, типа. А, Элис Купер, да, это человек, кстати говоря, который вот детской теме, так сказать, очень серьезно на нее запал по своему походу. Во-первых, у него есть знаменитый альбом School Out, да, который да. был, так сказать, школа, и после школы... Сам, кстати говоря, сам альбом оформлен в виде такой парты, да, это такой трансформер, если этот э, картонный там его правильно, так сказать, разложить, то это он вот так вот в такую парту... То есть вот винил так раскладывается? Да, винил раскладывается, а можно Класс. так... А у вас же он есть, наверное? Да, да, конечно, есть. Как, если какая-нибудь КБЦ с него будет, мы прям Мы как-нибудь его будет. принесем, да. И, 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 да. и, и кстати говоря, в, эту, в этот же винил, э, в, в эту же пластинку Скулзаут, вот если сделать парту, угу. и туда вкладывались еще трусики. То есть вот первые прессы, значит, этой пластинки... Опа, а они, чьи, простите, да, вот женские, жен, 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 женские трусики. А, да, я уже хороший, знаю, на что он намекал да. Элис, что уже в школе как-то он, так сказать, занимался этими вопросами или как. Вот. Значит, вот «Schools Out» — это, так сказать, детская тема в творчестве Элиса Купера. У него, как вы знаете, был альбом «Billion Dollars Baby», да? да. То есть э, э, тоже миллиард долларов, э, миллиард. миллиард долларов для ребенка. У него были там, так сказать, очень много всяких разных композиций, где так или иначе упоминались, так сказать, дети. Ну, я уж играю его шоу знаменитых, где э, там у него дети с кровавыми ножами бегают по сцене, там отруб... отрезают всякие, так сказать... Вот сейчас бы Элиса Купера к нам, вот, я просто думаю, что бы было, если сейчас кто-то из исполнителей российских выпустил бы альбом с трусиками и Курма. с, э, да. Да, с Курма, детьми, бегающими с кровавыми ножами. Да. Давайте Я вот хочу, да, это очень... Э, я, я, в принципе, очень... Очень люблю пластинку Элиса Купера 1974 года, которая называется Маска Love Love. Это, это последняя пластинка, которую он записал в группе э, Элис Купер. Потом он уже будет сольные диски выпускать. Это очень классный весь альбом. А вот эта вещь Crazy Little Child, э, ну просто, на мой взгляд, одна из лучших. Да, 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 да. И вы знаете, я вам что скажу. Заходите в нашу трансляцию в YouTube, потому что те, кто слушают и смотрят нас через YouTube, во-первых, могут посмотреть, как выглядят обложки оригинального винила. То есть они не могут не только слушать, но и видеть винил. И, во-вторых, знают э, чуть больше, поскольку Александр Анатольевич нам рассказал, как был устроен в оригинале, к примеру, альбом Элиса Купера «Schools Out», который, обложка которого раскладывалась да. как школьная парта. Да, 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 еще мы тут обсуждаем Робби Уильямса и Ози Осборна. Который, да, Робби да, Уильямс, да. да, да. Робби только, Уильямс что... только что прозвучал, кстати говоря, тоже композиции посвященная его детям, вообще всем детям, как Go всегда, gentle. очень классная, да, очень классная вещь. Я думаю, она вам всем, конечно же, понравилась. Ну и следующая вещь не менее нежна, а, поскольку да. автор ее... Да, 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 да. Вообще надо сказать, что э, Джон Леннон, э, детям Джона Леннона было посвящено там, как я понимаю, не, не одна композиция, э, например, знаменитая песня Хей Джуд, которую mm -hmm. Пол Маккартни сочинил э, еще там в каком-то 68-69 годах, она была как раз посвящена первому сыну Джона, Джулиану. 
который тоже, как мы знаем, превратился в, сейчас уже в довольно известного музыканта. И вот э, вот это первое рождение ребенка для Битлз, она это было серьезное событие. Э, Джон Леннон, как человек скромный, <laughs> не стал посвящать какую-то свою песню этому событию. А вот Пол Маккарти взял и сочинил великолепный хит. Hey на все времена, hey Jude, да. Ну, я хотел сначала было эту композицию тоже сегодня включить, но она идет 8 что-то или 9 минут. И я поэтому решил, что мы возьмем другую вещь, которая тоже посвящена сыну Джона Лена, уже второму сыну Шону, который родился от его брака, от брака Джона Леннона и Йоко Она. Эту песню записал сам Джон. Я считаю, что это великолепная вещь. Beautiful Boy, она украшение альбома Double Fantasy. Beautiful Boy, Джон Леннон. Да, одна из, я считаю, одна из... Вообще, весь, вся эта пластинка мне, в принципе, очень нравится, Double Fantasy. Вот эта последняя прижизненная пластинка Джона Леннона. А... С которой его же и застрелил. Да, 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 да. Вот он до сих пор сидит, этот Майкл Чепман, в тюрьме. Каждый год подают прошение значит, о досрочном освобождении. Каждый год они отклоняются, эти прошения. Uh, да, что он натворил, зачем он это сделал, конечно, просто... Абсолютно непонятно. Да. Сумасшедший человек, что с него возьмет? Да, да, ужас, ну, да, ужасающий. такое иногда бывает. А да. я отвечу Константину, он пишет, не у всех есть возможность посмотреть на Ютьюбе. Это по поводу моего призыва заглядывать в нашу интернет-трансляцию, поскольку а, здесь, во-первых, вы слышите чуть больше, но вы еще и видите тот самый винил. Напомню, что все это воспроизводится, но ну, если не с первопрессов, то с достаточно оригинальных пластинок. Да. Это никакие не новопрессы, уже диджитал ремастеры, нет. Это то, да, что да, издавалось да, да, да. тогда. В, в основной вас... массе, да, когда какое-нибудь что-то бывает на воде, а это бывает крайне редко, мы об этом говорим. Да. По-моему, за все время, вот, по мы уже там, сколько много довольно много по моему 8 или 9 месяцев в эфире и я наводил стал может быть один два раза за все это время а все остальное да все остальное это как правило годы. да как правило первые вторые прессы там э, и в общем практически все э, в основном я стараюсь брать с собой оригиналы я просто хочу напомнить что если вдруг вы не, не можете посмотреть сейчас я понимаю кто-то ездит на работу кто-то уже на работе например кто-то детей в школу собирает Опять же. да но вы всегда можете пересмотреть наши эфиры на наших, в наших соцсетях, на Ютубе, на Дзене и в Рутубе. Там все аккуратненько сложено. Сейчас, кстати, опять начали выкладывать. Mm -hmm. Так что смотрите, все будет там. Если интересно, oh, зайдете, очень хорошо. Я, кстати, иногда тоже что хочу что-нибудь пересмотреть, какую-нибудь программку. Ради сюда. бога. И э, вот не всегда не могу найти. Mm -hmm. Значит, вот надо сейчас, если это есть, значит, я буду да, пробовать. Конечно. Да, конечно. Ну и модернизация приложения, вы говорите, да. Модернизируем, может, приложение. Но вы понимаете, Константин, что это потребует совсем другого времени, простите, денег и затрат ресурсов. Сделаем. Работаем над этим. Но мы, да, на самом деле, да, мы знаем, что это нужно. Конечно. Ну что же, следующая композиция же имеет наш... самое прямое вообще отношение к нашей программе, к нашей теме и вообще к этому к нам, явлению, которое называется рок-н-ролл. А, это композиция группы Dio Rock'n'Roll Children. Потому что она к нам с вами тоже имеет отношение. Да, Александр, да, да, да совершенно точно, да. Откуда это все пошло? Ведь все? Татьяна любовь, тоже самое, конечно. Любовь к музыке. Конечно, мы дети рок-н-ролла, конечно, мы дети вот этого поколения людей, ребят, которые росли на рок-н-ролле, которые впитали его буквально практически с молоком матери. Вот. А, ну, группа Дио, вы понимаете, что... Ронни Джеймс Да, Дио. это группа лидера вокалиста замечательно совершенно Ронни Джеймса Дио, который прекрасно проявил себя замечательно, просто проявил себя в составе Рейнбоу, uh, знаменитого коллектива Ричи Блэкмора, а до этого в составе группы Эльф, но там он был не так популярен, это уже, конечно, Ричи Блэкмор сделал из него звезду мирового масштаба. Uh, и вот композиция, которая сейчас прозвучит Rock'n'Roll Children, она была записана в 1985 году на хорошем очень таком добротном, замечательном Плотно. альбоме да, Sacred Heart. Плотный альбом. Да, и я думаю, что эта вещь достойна она вообще будет гимном нашей сегодняшней программы. Она же и стала, если не ошибаюсь, в каком-то смысле гимном вот этого поколения. Да, 80 да, она очень часто в каких-то звучит в каких-то фильмах с онтреком. И... и всегда да. сопровождала вот да. эти бунтарские фильмы, которых массово выходили да. в 80-е и в 90-е годы. Тогда mm -hmm. же в кинематографе был а, такой период, а, во-первых, музыка пришла как 
неизменная составляющая видеоряда. Да, да. Да. Верно, и да. вот эта тема бунтарства детей, тогда бы Глэм да. Рок, тяжелый металл только выходил да. как раз на сцену. Mm -hmm. Металлика выпустил первый свой альбом 83-84 да. год. Ладно, да, давайте да. послушаем. Rock and Roll Children, группа Dio. Нравится, Александр, да, заставочка. Да, мне заставочка очень нравится. Классно сделано. Спасибо нашему вообще звукорежиссеру, скажем. И напомню, Александр Анатольевич да. Анечкин, популяризатор, коллекционер винила. Как, как бы, кстати, вы бы э, назвали, потому что Александр Анатольевич сегодня пришел к нам да. утром, все думает, как вот, я же должен быть, как-то представиться нужен, да. журналист, коллекционер. Подскажите, слушатели, как вы думаете? Может, Александр Анатольевич какой-нибудь из вариантов не возьмет? Кстати, со следующей недели вы будете слушать аудиоанонсы «Виниловых пятниц». Да, мы запустим пораньше, где-то уже со среды, наверное, примерно. В... Ловите в эфире, да. Александр Анатольевич будет рассказывать, Ребята, кто можно я, будет играть в а, пятницу. Небольшой спойлер. Я уже сейчас хочу сказать, что в следующий раз, я надеюсь, мы послушаем. Я, наконец, пришла посылка, которую я сдал из Германии. Так, 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 пластинка, так, так, так. которую я сдал месяца три, наверное. Я думал, все, она потерялась, она не дойдет. Она, в общем, она так долго шла, что я и, наконец, вот вчера я получил известие, что она пришла. И совсем, я надеюсь, что я в субботу, то бишь завтра ее пойду получу. И мы сможем уже буквально в следующем эфире послушать. А там у меня, там действительно классные пластиночки пришли mm -hmm. из Германии. Mm -hmm. Я вот стесняюсь мы... спросить, кто, кто, кто это? Да. Нет, вот давайте я, я сейчас пока не раскрою секрет, ага. что именно там. Но я заверя, уверяю вас, что там очень классные, очень классные должны быть пластиночки и по состоянию, и по, э, по содержанию. Вот. Э, ну, а завершаем мы сегодня нашу программу замечательной композиции Стиви Уандера, который посвятил ее своей дочери Аиши. А, она так и называется Isn't, is, isn't she, she is lowly а, Разве она не прекрасна mm -hmm. И кстати говоря вот этот вопрос а, Такой а, вопрос риторический И с одной стороны а, И вопрос и утверждение Я бы адресовал и своей внучке У меня совсем недавно еще одна там вторая внучка родилась Поздравляем а, Софи, Поздравляем. Э, Со, Софи, Сонечка да, И я думаю что вполне Это и к ней относится Разве она не прекрасна Она точно прекрасна Стиви Уандер. Стиви Уандер. Спасибо, Александр Анатольевич Анечкин. Ждем вас да, ровно через неделю. 1976 года вещь.